ご案内の帰国となりましたのでただいまから市長定例記者会見を行います本日は3件について発表させていただきますご質問は最後にまとめてお受けいたしますそれでは高崎市長お願いします<笑>、えー、それでは今日は3点について発表いたします、えー、最初はサポートミラー事業者ポータルサイトのサービス拡充について発表いたします。えー、本市においてはあの、事業者の皆さんにはサポートメラという,うーポータルサイトを作りました。あ令和5年3月から運用しているところです。市民の皆さんにはあもう一つ CRM ということで、ポータルサイトを運用しているところでありますけれども。この事業者ポータルサイトについて、中身を充実するとこういうものであります。えー、と中ほどに、資料の中ほどにある、ちょっとご覧いただいたらと思うんですけれども、えー、現在、えー、令和5年3月からサービスの運用しておりますのは、あの左側の丸1の事業活動に役立つ情報提供ということで、えー、東広島市の産業施策だけではなくて、国や県のさまざまな機関で実施している情報を提供するという仕組みを立ち上げております。現在、このご利用をいただいているのは1045の事業者の皆さんにご利用いただいているところでありますけれども、今回、その横、茶色の線で囲んでおりますけれども、2つのサービスを提供することにいたします。1つは、丸2に書いてますように、事業者同士がつながる。えーまあ、ビジネスマッティングの機会と事業者同士がインターネットにつながるサービスを提供するものです。でもう一つは、丸さんと書いてますけれども、行政,行政手続きのオンライン化、えー、オンラインであらゆる支援の行政手続きができる環境の提供ということで、えー、今回は3つのーサービスについてオンラインで申請できるという仕組みにしたところです。具体的な中身については、2の新たに提供するサービスの内容のところをご覧いただいたらと思いますけれども、まず、事業者同士がつながるビジネスマッチングの掲示板であります。これはその次のページに、スライドにも、前のスライドにも掲げておりますけれども、まず、募集したい事業者が、募集の内容について、掲示板に搭載すると。とということでありますこの掲示板に搭載する中身についてはカテゴリー分けをしてコラボ情報でありますとか情報交換あるいは協力依頼というような3つのカテゴリーに分けて掲示をするそしてそれに関心がある方については週に一度メールで通知をするプッシュ情報になるということでありますでまあ、応募者はそれに応募をすれば、あ募集したい事業者にその連絡先等の通知がなされるということで、それから直接のやり取りが始まっていくというものであります。これがあのビジネスマッシング掲示板であります。でえー、もう一つの行政手続きのオンラインあの、前のページに書いていただきまして、えー、3つあると申し上げましたが、1つは人材育成等支援事業、補助金の申請、それからもう1つは、独品駅務等競争入札参加資格申請、それからあ最後の3つ目でありますけれども、道路専用申請と、まあ、これは道路申請だけではなくて、えー、とその横の2番目のところに、えー、の具体例を入れておりますけれども、えー、河川専用、道路工事専用等と、えー、計7つの申請ができるというものでありますで、まあ。具体的にどういうふうにしていくかというのが、あの次のページの、えー、両角度2の行政手続きのオンライン化のところをご覧いただいたらと思います。前のスライドをも参考にしてください。えー<咳>まあ、あの行政手続きのオンラインについては、まず事業者の方が交付申請をするわけです。あこれはちなみに、人材育成と事業の補助金の申請。まあ、補助金用法というのは別途、まあえー、この当初、スプ
作り上げている事業,者事業活動に役立つ情報提供の中で、まあ、状況提供がまあされているわけでありますけどでそれに対して、えー、その補助金に対して申請しようとする方が交付申請をすると、えー、それを市の担当の方で、えー、審査をし、えーうん、最悪基準に合致するものであれば交付決定をする。すするわけですその通知を、これは郵送でやらせていただきます。で、えー、実施し、その実績報告を上げていただいて、それを市の方で審査し、今度はあそれで補助金の額を確定させてですね、それを事業者の方に通知をすると。そして請求書が送られてきて、それを確認して、支払いを行うということであります。あのまあ、決定通知のところが少し郵送ということになってますけれども、まあ、これはあの、法院の必要性と,とか、そういうこともあって、あの郵送でありますけれども、まあ、今後、まあ、こういうものも、まあ、あオンラインでできるように検討していくことになろうかと思います。えー、3番目の開始予定日でありますが、あビジネスマッチング掲示板については6月20日間、えー、物品と競争入札参加資格申請については8月1日から、えー、道路専用等の申請については9月の2日から、えー、人材育成等支援事業補助金申請については6月の下旬ということにしております。で4番目に今後の展開について書いておりますけれども、えーまあ、さらにまあいろんなあアポルトンであるとか、興味関について、えーえー、オンラインで手続きが進むように、これを増やしていくということと、えー、ビジネスマシンの掲示板については、今回リリースするのは事業者同士での情報交換ということになるわけであります。例えばあの人の採用とかそんな話があればですね、えー、あの市民の皆さんとの、えー、やり取りということも必要になってくるこのために市民ポータルサイトと連携した形の機能についても今後これについては強化をしていくということであります、えー、最後5番目に審議登録者数については現在は先ほど申しましたように1045の事業者の方に登録いただいておりますけれども今回のこのサービスを提供することによってちょっと700強の方々にさらにこのシステムに入っていただくということであります、まあ、ちなみにあの商工会議所あるいは商工会に入っている事業者の方は本心で大体3500社ぐらいいらっしゃいますのでほぼ半数の方が、まあ、今回のサービスでいくによって、えー、この仕組みに入っていただけるのではないかというふうに期待しているところであります。で続きまして、えー、大学を生かした産業イノベーションの創出の取り組みについて、えー、発表いたしますあの。本心の強みというのは、まあ、大学やあ各種研究機関が集積してきている。あるいは大学生の、まあ、2万人弱の大学生がいる、まあ、人口の約1割ぐらいの1割ぐらいが、まあ、学生であるという特徴がありますそれから、まあ、企業の集積も随分進んできたということがあり、まあ、あ,のある意味市内企業とこの大学あるいは研究機関が持つ、えー、ビジネスのタイトルでしょうかねシーズトインチとかそういうものをいかに地元企業に情報提供しながら、それを企業が自らの一つの事業として立ち上げていくということができないかという取り組みをここ何年か続けてやっています。そのプラットフォームになるのが、あの未来のプラスという岡町に開設しておりますけれども、そこで対応してきたところであります。えーまあ、そういうふうなあの目標をしながらもなかなか具体的なこのビジネスマッチングというのがあ,のあんまりうまくいってなかったのが、まあ、実態ではあるんですけども、まあ、昨年からあのエンジンというようなあ取り組みをして、えー、これはあの社会課題をビジネス手法で解決するという手法であるんですけども多くの方を巻き込みながら
、企業創業に向けた熱量を上げていくという取り組みは、あのずいぶん功を奏したんではないかというふうに思っています。まあ、そして今年からあのマッチングにあたって、えー、そのおおスキルを持つ人を常駐して、えーえー、対応していくということをスタートしたところであります。その中で今回、新たな取り組みとして、2つのイベントを立ち上げるというものであります。1つは、大学発のベンチャー企業と市内事業者のネットワークを構築し、その事業化に向けてそれ促進を図っていこうというのが1つ、それから学生による学生のための創業企業支援に向けた事業を。というイベント、これが一つ、こういうこのイベントをやることによって、大学の地や人を生かした新たなイノベーションの創出、学生の創出、そして学生の市内定食や新たな産業の創出を目指すというのが目論みであります。具体的に申しますと、2番目のところに書いてありますが、一つは、大学発ベンチャー企業と市内企業者のネットワーク構築イベントというものであります。イベント名は、えー、両角1に書いてますように、ベンチャーと医学未来、東広島からの挑戦ということで、えー、2番目の目的、市内事業者が最先端の技術を知って、新たな取り組みへ,への興味、関心やチャレンジ精神を喚起するとともに、えー、当番者だけではなくて、そ,こそのイベントに参加する事業者の皆さん方とのネットワークも構築していこうという部分を論んでいるわけですで。どんなやり方をするかということでありますけれども、毎回テーマ設定をし、それをファシリテーターがあー、えー、その登壇者と、それからあそのイベントに参加している皆さんとうまくつないでいくと。いう役割を果たしていただこうということであります、えー、ビジネス店を兼ね備えた大学発のベンチャー企業と市内事業者それぞれ未来ビジョンを語って参加した事業者からも様々な意見や数理が飛び,か飛び交うような、えー、そういうのを設けることによって、えー、企業関連系より新商品新サービスというのを創出を増やそうというものでありますまあちょっと下にあの図を書いてますがまあ、大学から出るシーズンに基づいて、まあ、大学からのペンチャーというものが立ち上がる、まあ、社会実装に向けて、まあ、いろいろハードルがあるわけなんですけども、このーハードルを乗り越えるために、多様な競争を図っていく、それは例えば市内事業者などがどういう課題があるのかというものを提供する中で、それをこのペンチャーの皆さんと一緒に、えー、解決策。を見出していいくくとととうことの中で社会課題の解決を図っていくということです。下にフィードバックするような矢印を書いてますが、多様な競争による社会課題の解決によって、ベンチャー企業の創出を図っていくと。課題というものを我が市はできるだけ提供,提供していくという取り組みを。イノベーションを起こすためには、そういう場であるというようなことを、さまざ、あ、まな分野でやっているんですけれども、まあ、ここは今回は大学発の業者がさらに大きくなるような、そういう、えー、後押しをするような、こんな仕掛けになったかなというのが一つであります。具体的に、その次のページでありますけれども。いいよいよ6月26日にスタートをいたしますテーマは「卵」ということで取り上げていきたいと思っていますこれあの内容のところに書いてますけど卵アレルギーにあの異なるアプローチで挑戦している実は2社があります登壇者のところに書いてますが1つは「プラチナバイオ」という会社でありますこれはあの広島大学発のベンチャー企業でありまして、ゲノム編集とバイオ DX をもとに、さまざまな事業を立ち上げていくという、その中で、まあ、あのこのバイオの技術を,を使いながらあの、えー、卵レビューのないような卵を作っていくという取り組みがされている
でもう一方方は株式会社佐々,木佐々木というところの代表の江口さんという方で、えーまあ、あのこの方は農業企業で、えーまあ、上をソーラーで下に農作物特に、えーえー、とモクラゲキクラゲキクラゲ,キクラゲあのキクラゲを採集をし、実はそのキクラゲというのが植物性の卵の原料となるということで、そのまま供給をされているという言い方であります。えー、両方ともそのアレルギーに対応するようなそのアプローチをされているというお二人に登壇いただく。そしてファシリテーターは株式会社の LTS の小上さんにやっていただき、でその場に参加していただく皆さんは食品関係とか、食品店と想定しているところです。まあこれがまあ第一回目のキックオフとしてこれを始めます。まあ引き続きまあいろんな分野をテーマ設定してあのこの同じような形であの関係者を巻き込んで企業創業に向けた動きにしていけばというふうに思っているところです。えー、っとそれから三に学生による学生向けの創業塾。学ぶ場というものをもう一回作るイベント名は学生チャレンジ会社というものであります今あの広島大学近畿大学高等にも企業部というのを、まあ、学内に作られて学生の企業家企業に向けたそのような、まあ、部活動というんでしょうかねそういうこともされているということで、まあ、そういう、うん、気運というのがだいぶ高まってでたところでありますでそういう中で目的のところに書いてますがあのすでに起業をしているような学生に、えー、講義をしていただいて、えー、参加者のハードルを下げて新しいチャレンジへの関心、えー、起業したいというふうに思いながらなかなかあの背中を押してくれる人もいないというような状況もあるんだと思うんですけども。まあ、学生が講義することで、まあ、身近な人が起業したということを知ることによって、えー、学生の起業やイノベーションに関心を持っていただくそういう人のコミュニティというものを作っていこうというふうにものであります、えー、同学校さんの企業概要の事業概要のところに書いてますけども、えー、まず講師になるのは在学中に起業した学生今回は広島大学の企業部の方でありますが、まあ、講師となって、えー、広島市内の大学院生や大学生などを対象に企業というキャリアの選択肢をより身近に感じるようなワークショップになればなというふうに思っています、えー、開催内容になりますけれども日時は7月の13日と7月の20日場所は未来です、えー、内容は学生企業家によるプレゼン、アイデアソースのワークショップなどをやっていくということであります。まあ、一つはあのそれぞれの大学でまあこういう動きがあるわけでありますけれども、この大学間あのそれぞれの大学をこう一つそのマッチングしながらあの企業に向けた学生コミュニティというものができたらなというのがまあこの目的であります。えー、最後です。最後は。<笑>有機復興化合物の汚染に対する対応等について、えー、ご報告をしますすで、えー、にあの発表された事項もありますが、えー、3点を今日は発表をさせていただこうと思います、えー、まず一つはあの2のところに書いてます河川モニタリングの結果でありますが、えー、これは4月26日に採集をしてえっ、ー、と5月のすで、ねえー、に広報を情報提供させていただいてますが、えー、川上弾薬庫を挟みに瀬野川の最上流域の上下流ですね、えー、ここの五点についてあの汚染度が高かったということで、えー、これを二ヶ月に一回モニタリング調査をするということにいたしましたでその結果が両学校にの調査結果のところに書いております。えー、人質で囲んでます、ピーポス、ピーパス、ピーパーの合計値で、地点2から5点ほど、地点15、17、C、K と
ありますが3300303800などと高いレベルの数値が出ておりますえー、っとその前回との比較というふうな表はその上の方に赤い囲みのところがありますけども今回の結果が赤い囲みのところで2月に測ったものがその左隣になりますけれども例えば地点2では2700であったものが4月では3300地点15は1500のものが3100地点17は3600が3800などと、まあ、あんまり変わらない引き続き高い汚染の状況にあるというのがこれで入れられると思います引き続きロンタリングをやっていく予定でありますでこれはあの河川氷水の河川氷水と流水の調査であります。で、井戸についてどうするのかというふうなことがありますが、まあ、今、井戸を、えー、水道設備に、えー、井戸を利用されていた方,の方においては、あの水道の接続ということをやってまして、まあ、それが、えー、完了した暁にはあの、井戸調査にもあの入れると思います。えーまあ、井戸はポンプに上げているところもありますから、まあ、それが残っているところを対象とした調査になろうと思いますけれども、まああのえー、井戸ということになれば地下水ということになりますので、地下水の、まあ、移動は、まあ、表紙に比べるとあの緩やかであるということがありますので、大体、まあ、4か月に1回ぐらいになるでしょうか、そういうピッチで、えー、今後を、調査をしていきたいというのが一つです。それからその次のページ、これはあの今回初めて情報提供させていただくことになりますが、えー、東広島市有機フッ素化合物健康影響評価検討委員会、これを設置いたしまして、す<笑>で、えー、に5月31日に設置いたしまして、えー、第1回の会合を、あの両閣さんのところにますけど、6月の時期もし今月末にですね、開催させてていいただこうと思っています、えーま、どんなことを検討するかというのが、両角1のところの丸1から丸3のところになりますけれども、一つは臨時健康診断の診断結果の評価について、えーま、結果については前回の改善の時にもお知らせしましたが、ま、各受験、えー、受診された方に対して、保健師が、結果についてご説明を差し上げています。で、まあ、その結果をどういうふうに評価していくのか、全体として、地域としてですね、まあ、これが一つ課題なわけであります。国においても地域診断ということが言われておりますので、まあ、あのこの個々ここの結果をあのこの地域の特性としてどういうふうに評価していくのかというのが課題で、これはまあ統計的な処理であるとか。医学的検知からの判断というところが必要になっているわけでありますけれども、ここにも一つ審議していただくということです。これが丸一。それから二番目として、今後の対応であります。あの先,先般も国に旅行に行きましたけれども、これの汚染による影響というものは、実はまだ我が国において、えー、明確に確立されたものがない。しかし、国においてもこれについて、今後、検討をされていく必要があるというご認識になりましたので、えー、そういうものと一緒になってこれからやっていく必要があると思うんですけど、まあ、あのそうは言いながら、あの地域の方は安心安全、安心というものを確保する、安全というものを確保するといからすると、非常に不安感を持ちになります。そういうからして、まあ、相談をどういうふうにしていったらいいのか、あるいはそのリスクコミュニケーションですよね。そういうものをどういうふうにこれから測っていくのかということも、もう一つの議題としてあります。それから3番目、健康影響に関する、これはもう、えー、とそこだけで、その結果、その影響というのは、なかなかあその、うんえー、議論ができないことがあると分かりませんけれども、この結果をもとに、えーまあ、おそらく国にその報告をしながら、国全体としてどういうふうに考えていただけるのかというようなことも、ここまでやっていくことになろうかと思います。で、委員でありますけれども、その下にあるように、えー、広島大学の公衆衛生の、公衆衛生学を担当している3人の先生方にまず入ってもらいます。
で、あのお一人はあの久保先生、一番上に書いてますけども、公衆衛生学の教授でいらっしゃる久保先生です。えーあの久保先生が結構<咳>あの国際的に現在も活躍、うん、されておりまして、えー、海外の、えー、紛争地域等にも行かれておられますので大変お忙しい方なんでありますけれどもこの先生に、えー、入って中心,に中心的に気に入っていただこうと思っています。それから、医師会から小林先生、それから県の健康福祉局から健康危機管理課長さん、それから県の地域保健所ですね、この地域を主張する保健所、西部東保健所の所長さん、そして私の健康福祉部長によって、構成をするということでありますであの第1回については、今、あの結果についてあの先生のほうに、えー、資料提供させていただいて、えー、その臨時健康診断結果の評価について、第1回目はあのご議論をいただこうというふうにしております。えー、ちなみに、この会については、まあ、個人情報が多分にあるということもありますので、まあ、あの皆さん方には玉振り、そして最後にあのブリーフィングと。いうような形に組みなるかと思いますけれども、ご理解を考えればいいと思います。で、四番目が、あの、先般、国に対する要望を。防衛省と、環、環境省に、にしてまいりました。要望については、すでに二月の十五日の時点で、えー、県と一緒にですね、えー。ここに書いてますように、あの、川上大学校。まあ、あの、周辺の事業者も、一応調べた結果、それ。の宣言になるものはないということで、残ったのは、あの、大学のだけだったと思うんですから。ここについて、あの、情報を、あの、提供してほしい。まあ。<咳>ええー、有機物質を化合物の原因となる。泡消火剤、ええー、などの使用、あるいは。交換履歴。で、もし、それを処分としたら、あの、処分の状況。等々についてですね、お願いをしてきたところでありますが。まあ、今回、えー、直接、えー、防衛省については、防衛副大臣、それから環境省については、国政政、えー、あの政府官の方に、えー、知事、あるいは副知事とともに行って、えー、お願いをしてまいりました。えー、っと、それで、あの予防の中身はですね、予防省の人はついてるんですあの、業務上からご覧いただいたと思うんですけど、まあ、四点あったんですね。一つは、あの、今日のプレスの資料の、お、両学年のことですけれども。えー、米軍川上大学、集権住民の安心安全のための取り組みを推進してください。えー、その他の住民の、お、安心安全のための取り組みも、推進してください。え、ティーホース等への、お、対策、実施にかかる具体的な方法、これについても、策定してください。ペッティーファスにかかる自治体の各種取り組みに対する財政支援もお願いします。まあ、大きくこの4点についてお願いいたしました。えーまあ、福うんと防衛省の方はですね、あのこの事案については重く受け止めているということが、で機会を捉えて、えー、現在、取り組みに働きかけているというようなことがありました。それから、環境大臣の方、あ環境省の方は、あの、検査が成功だと。あのいやホットなテーマで、まあ、ということは重大に受け止めているというふうに私は理解したんですけどあのホットなあーテーマであるというようなお話がありあの環境省としてはまだ手探り状況であるということでありましたでやっぱりこれは一緒になってやっていきたいというお話をいただきましたので引き続き、まあ、あの連携をしながらですね訴えをしていく必要があるのかというふうに思ってたところであります。えっ、ー、と、私からの発表は以上であります。